Uno de los eruditos y maestros más destacados dentro del budismo es Santideva. Se le menciona en muchísimas ocasiones, sobre todo en relación a su gran obra Bodhicharya Bhattara, guía de las acciones del Bodhisattva. Santideva nació a finales del siglo VII después de Cristo. Formaba parte de la realeza en una familia del oeste de la India. Desde muy pequeño se sintió atraído por la espiritualidad. Se cuenta que a la edad de 20 años heredó el reino de su padre, pero tuvo un sueño donde se le apareció el bodhisattva Manjusri y la diosa Tara. El sueño le transmitió que la vida como rey, que llevar una vida mundana, no estaba destinado para él. Así que no llegó a coronarse y se dedicó a estudiar. Con la ayuda de un maestro, se dedicó a la práctica espiritual y a la meditación. Un día decidió visitar Nalanda, una de las más célebres escuelas budistas de aquella época en la India. Esta escuela estaba mantenida por un rey y permitía a los monjes dedicarse a las prácticas espirituales sin tener que preocuparse por las necesidades básicas. Santideva llegó y se quedó allí. Fue ordenado monje y se dedicó a los estudios budistas, pero sus compañeros y maestros le consideraban un vago. Decían que solo se dedicaba a comer y a dormir. Lo que no sabían era que él, de noche, practicaba de manera intensa los métodos yógicos del tantra. Por ello, durante el día estaba realmente cansado. Los monjes debían recitar diariamente unos sutras que habían memorizado y se turnaban para ello, pero cuando le llegaba el turno a Santideva, este no los sabía. Así que los monjes le amenazaron y le dijeron que si la próxima vez no recitaba los sutras de memoria, sería expulsado de ese lugar. Llegó el momento que Santideva debía mostrar lo que sabía. Estaban todos atentos y fue allí incluso el rey. Entonces Santideva le preguntó al rey si quería escuchar las enseñanzas de Buda, o sea, los sutras tradicionales, o quería escuchar su propia composición. Esto al rey le sorprendió mucho y le dijo que recitara su propia composición. Fue entonces cuando Santideva, de manera sublime, le recitó los capítulos de su gran obra Bodhicharya Bhattara, que significa algo así como la manifestación del camino del despertar o la guía de las acciones del Bodhisattva. Todos se quedaron maravillados, así que Santideva se quedó una temporada allí explicando sus enseñanzas. Aunque más tarde, sin que nadie se diera cuenta, se fue y se dedicó a recorrer la India como bodhisattva. Esto ocurrió justo cuando el budismo perdía fuerza en la India debido a las invasiones musulmanas. Aunque, como sabemos, se extendió rápidamente por otros países asiáticos. Santideva escribió otras obras pero siempre con la misma temática, la forma de vida y la práctica del bodhisattva. La obra Bodhicharya Bhattara era muy conocida en la mayoría de los centros budistas de aquella época. Bueno, en la mayoría de los centros budistas de hoy en día también. Desde que Santideva creó este texto, ha sido estudiado desde entonces. Se aprende de memoria y tanto la obra como sus comentarios son parte fundamental de las escuelas de filosofía del budismo tibetano. Se trata de un poema bastante largo donde se trata el proceso de iluminación desde el primer pensamiento hasta la total budeidad. Según lo que pensaba Santideva, el yo es una ilusión y todo lo que ocurre es con relación a algo, nada ocurre de manera independiente. Él seguía una de las ramas del budismo, el budismo Mahayana. Seguía el camino de la búsqueda de la iluminación completa para el bienestar de todos los seres. Y su obra, Bodhicharya Bhattara, es una guía espiritual para todo aquel que quiera adentrarse en el budismo Mahayana. Esta obra nos invita a adentrarnos en el Bodhicitta, a desarrollar el deseo de alcanzar la Budeidad y que no decaigamos en el intento. Antes de hablar, Deja que tus palabras pasen por tres preguntas. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable?